Cuando la Miss Lorna me pidió que, que le hablara en esta tan solemne ceremonia, yo pensé que le podía decir a mis hijos que me hubiera gustado decirle en un día como hoy. Así que yo quisiera compartir con usted tres historias. La primera, la primera tiene que ver con, la, con el éxito y con la felicidad. Fue de noche, me acuerdo. Estábamos llegando a la segunda etapa de la regata de la Vuelta al Mundo de Cape Town a Wellington. Estábamos en el mar de Cook, una noche preciosa, de luna llena. Habíamos perdido, después de 30 días de temporal, habíamos perdido por apenas dos horas esa etapa. Y mi hija me manda un mail diciendo que le había ido muy bien en la prueba de la PSU y que estaba muy contenta. Y me acuerdo que chateamos y, y le dije, Sofi, si alguna vez la, la vida te da la oportunidad de elegir entre el éxito y la felicidad, elige la felicidad porque lo más probable es que buscando la felicidad encuentre el éxito y no necesariamente cuando busque el éxito va a encontrar la felicidad. En una sociedad en que hoy día todo se mide, todo se cuenta, todo se compara, todo se pesa, yo creo que nosotros como generación mayor hemos fracasado en construir una sociedad más feliz. Y creo que ustedes que son la generación del Bicentenario tienen mucho que decir para construir una sociedad más justa, más humana y más feliz en Chile. La segunda historia tiene que ver con, con, el, con el destino, y también pasa de noche. Navegamos, me acuerdo, frente a las costas de Puerto Rico, anoche mucho viento y rompimos el timón. Esa noche íbamos a perder finalmente la regata de la Vuelta al Mundo, y, y me acuerdo que con José, mi compañero de equipo, decidimos seguir con el timón que nos quedaba, y ahí la vía me enseñó de que lo importante no eran los timones, sino que era tener el destino. Necesitábamos llegar a Charleston, me acuerdo, una semana después. En la vida nos pueden faltar los timones, las capacidades, los recursos, los talentos. Pero lo que no puede faltar es, es un destino, un lugar hacia donde llegar. Y esa noche, cuando teníamos todo perdido, me acuerdo que como a 3 de la mañana recibí un mail de mis dos hijas mayores que me decían... Que yo esperaba que me dijeran, por favor, quédate una vez tranquilo en alguna playa en Puerto Rico, no siga siendo tontera. Me dicen, papá, qué lindo, tú nunca te rindes, me dijeron. Y ahí yo entendí que la regata de la vuelta al mundo, por lo menos para mí, había tenido sentido. Yo le podía legar a mis hijos con el ejemplo, quizás la única forma de educar, que no se rindieran nunca. Eh, para mí había tenido, todo había tenido sentido. Ustedes van a enfrentar en los próximos días a una prueba quizá el momento más brutal en la primera etapa de su vida en que se va a medir el éxito del fracaso yo quiero decirles que van a matar a los profesores pero creo que no importa mucho lo que estudian ni siquiera cómo les vaya lo importante es cuánto esfuerzo pusieron en enfrentarse a esa prueba son cuatro, cinco años, seis años de su vida lo más probable, muchos de los que estamos acá no ejercemos lo que estudiamos o se nos olvidó lo que nos enseñaron. Así que no se preocupen demasiado por eso. Perdón los profesores. Pero... Y la tercera tiene que ver, la tercera historia tiene que ver con los sueños. Y también ocurre de noche. Y ocurre de noche de febrero de este año en que un país que se creía soberbio, arrogante y casi desarrollado, la naturaleza nos, forma, nos muestra la forma más brutal cuán vulnerable éramos. Y ahí surge de nuevo el sueño de una generación que imagina un país mejor, un país más solidario, más cercano, más comprometido con los problemas del país. Nosotros el desafío de la Chile sabemos de lo que ha hecho el Santiago College por la reconstrucción, yo me acuerdo que una mamá un día me llama y me dice, yo quiero ayudar, tengo tres niños chicos, lo único que puedo hacer es que mi hijo menor quiere donar un oso peluche. Le dije, genial, consigue más mamás como tú. Se le ocurrió hablar con la Miss Lorna y nos generó un problema logístico porque consiguieron 8.000 peluches. Yo diría que las campañas más lindas que ha hecho desafío levantemos Chile, la mente de la escuela, los jardines infantiles, los centros comunitarios, la ayuda de los pescadores, la campaña más linda 
fue la entrega de los peluches. Pues el requisito era que los peluches fueran usados, que tuvieran olor a mar. Entonces lo que quiero decirles es que prepárense, prepárense porque en algún minuto, en algún lugar, este país los va a llamar y les va a pedir que le devuelvan la mano a todas las oportunidades que le han dado. Y ese momento lo que quiere ese país lo quiere lo mejor preparados posible. Yo sé lo que deben sentir hoy día ustedes, lo que deben sentir los padres. Yo estuve hace una semana en una ceremonia similar en otro colegio, sentado ahí, el orgullo que, hemos, que sentimos todos nosotros por este momento. Yo le invito a mirar a sus papás y que hoy día le den las gracias a sus profesores por todos los desvelos y esfuerzos que han tenido ante todos estos años y que lo han preparado para que puedan hoy día volar en libertad. El futuro que lo espera es maravilloso. Y quiero decirles que si algo les queda aquí es que sueñen, sueñen en grande, sueñen ojalá con los sueños imposibles. El día que uno se pone a caminar y busca los sueños imposibles, como persona, como familia, como sociedad, se logran grandes objetivos. Siéntanse orgullosos de ser hoy día alumnos en Santiago College. Muchas gracias.